Bienvenidos a Cuentos para Reflexionar. En esta nueva sección os voy a contar cada semana un cuento que nos hará reflexionar en muchos casos sobre la propia vida. El cuento que hoy os traigo, La mariposa blanca, dice así. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era Takahama y vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un pequeño cementerio en lo alto de la colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad, su generosidad. Sin embargo, los lugareños a menudo le preguntaban por qué vivía en soledad al lado de ese cementerio del que nunca marchaba y por el que nunca se había casado. Un día, el anciano enfermó de gravedad. Estando ya cercana a su muerte, su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en esos últimos instantes y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara. Especialmente su sobrino, quien no se separaba del pobre anciano. Un día, en la ventana de la habitación, con una pequeña rendija entreabierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior y finalmente cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, sintió la obligación de seguirla. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba en concreto, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era ya muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que justo en esos instantes había fallecido. El joven corrió a contarle a su madre lo que había sucedido, incluyendo ese extraño comportamiento de la mariposa. Su madre, sonriendo, con cariño, le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahama jamás se había separado de ese pequeño lugar. En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada Kiko, con la cual iban a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Esto le sumió en una profunda tristeza de la que sí conseguiría recuperarse. Sin embargo, decidió que nunca se casaría. Y fue entonces cuando construyó la casa al lado de ese cementerio, con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven, reflexionando, entendió quién era esa mariposa y que ahora su tío por fin se había reunido con su amada Kiko. En esta historia, quizá en tiempos convulsos, quizá en tiempos de prisa, de caos, es bueno que a veces paremos y reflexionemos sobre lo verdaderamente importante, lo que nos hace especiales. Una palabra, una sola palabra, el amor, que es capaz de trascender al tiempo e incluso a la muerte. 